Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen. Hier zurück zu Total War Warmer 3. Wir sind Skrack, der Schlechter. Und äh, ich bin immer noch gerade eben drauf und dran, mir zu überlegen, wie ich jetzt hier mein Geld ausgebe. Gleichzeitig haben wir aber hier eine diskussionswürdige Situation. Denn ihr seht, was hier los ist. Ne? Wir haben eine ganze Menge Ärger hier mit potenziellen Dämonen. Das mit potenziellen Dämonen. Wir haben Ärger mit Dämonen. Ähm... Ich werde auf jeden Fall noch mal jetzt hier an Land gehen, um das jetzt hier nächste Runde zu schließen. Das bringt uns nochmal ein bisschen Geld und ein bisschen Erfahrung. Und ansonsten müssen wir hier jetzt halt wirklich enorm vorsichtig sein. Und auch noch ein bisschen Geld sparen, würde ich jetzt mal behaupten. Wir haben auch noch darüber hinaus jetzt hier eine Rebellion am Start. Das macht das Leben natürlich nicht umso leichter. Ähm ja, und ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt hier noch wenigstens diese Verteidigung bauen möchte. Ich bezweifle allerdings, dass ich neben der Schwarzsteinfeste hier noch allzu vieles fürs Erste in die Waagschale werfen kann oder möchte. Ähm, das ist echt der Oberhammer, jetzt direkt ein Riss daneben. Ähm, ja, wir haben eine ganze Menge also Dinge hier zu schließen. Und daher uns noch so ein bisschen die Agenten fehlen, müssen wir jetzt einfach mal eine Sache nach der anderen abarbeiten. Ne? Ich werde versuchen, einfach mal alles hier in den Griff zu bekommen. Vielleicht schaffen wir es auch noch in den Riss rein. Aber das ist momentan alles noch sehr, sehr intensive Fantasie. Zum Glück ist das Spiel ein Fantasy-Spiel. Wenn die Reiche des Chaos eindringt, der betritt einen Albtraum aus vier Domänen. Wissen wir, interessiert uns in dem Fall auch gerade eben gar nicht. Hier wird einfach nur dieser Riss geschlossen. So, und damit können wir jetzt hier auch... Komm, ich nehme einfach mal das da. Geld ist gerade eben auch on the Athens ist eine große Essenz für uns gerade eben, das Thema Geld. So, das Gute ist, ne, wir können halt so oder so nicht ins Reich des Chaos, weil uns nach wie vor einfach Fleisch fehlt. Das darf man in solchen Situationen halt auch nicht unterschätzen, wie wichtig das ist. So, finally, Friends, können wir endlich das hier machen. Wir haben noch sechs Turns, bevor wir das hier dann wirklich in Angriff nehmen können. Ähm, hier gibt es immer noch Probleme. Ich bin der Meinung, dass ich hier nochmal ein paar Truppen auffrischen möchte. Also aufbauen möchte. Äh, kann ich hier doch irgendetwas Sinnvolles tun? Ja. Das Einkommen verbessern zum Beispiel. Da wäre ich auch für zu haben. Das sind halt die wahre Stärke ne, von unseren Ogerlagern. Einkommen. Ey, das ist wirklich eine der wichtigsten Dinge. Regelmäßiges Einkommen. So, die sind jetzt alle jetzt schon mehr oder weniger auf dem einen oder anderen Weg. Und jetzt gucken wir, dass wir jetzt hier einfach wieder an, an Land kommen. Wir sind sogar schon wieder an Land. Perfekt. Mission unterteilt schließt einen Chaosriss. Ähm, ich glaube, dass ich diesen Chaosriss ihm hier gönne. Dann bekommt ihr hier so richtig schöne Nörgelkorruption. Wir werden uns auf diesem Weg hier weiter voranschreiten. Mmh, Karak Askaras. Ich glaube, hier gehe ich auf, auch auf Verteidigung. Man, 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 man sollte immer auf Verteidigung gehen wegen dieser Risse. Man weiß es halt nie, ne? Wann die Dinger hier zu Problemen werden. Und das hier wird noch eine Weile brauchen, bis es zu Ende gebaut ist. Oh, und da greifen sie schon an. Gut, wir werden versuchen, die Siedlung zu verteidigen. Vielleicht schaffen wir es sogar. Dann wäre es sogar mal eine Diskussion wert, das Teil dann sogar noch zu Stufe 2 abzugraden. Das Gute an Skaven ist, dass in diesem Fall sogar nicht mal Schilde haben und insgesamt relativ leicht auszuschalten sind. Und wir haben auch eine sehr, sehr interessante Siedlung hier. Okay, also sie greifen hier im Grunde von zwei Richtungen an. Im Kern bietet sich hier direkt schon mal ein solcher Punkt der Verteidigung hier an. Einmal euch hier, einmal euch hier. Hier kommt echt der Löwenanteil rein. <lacht> Dann habe ich noch diese Truppe hier. Könnte aber sogar wirklich sein, dass sie hier noch angreifen wollen. Ne? Gibt hier wirklich elendig viele Angriffsrichtungen. Okay, dann machen wir noch den zweiten Turm hin. Eigentlich haben wir dann ja schon alles, was wir hier brauchen. Einmal. Äh, zweimal. Die Knopse, die Dinge werfen. Und ihr geht dahin, falls da jemand Stress sucht. So, dann legen wir los. 
Und gucken mal, was jetzt hier auf uns zukommt. Die Mornfang Cavalry kann auf jeden Fall hier schon mal richtig übel angreifen. Oh nein, ich hasse es. So, der Turm hier tut schon mal seine turmigen Dinge. Nahkampfangriff senken, okay. Diese plus 15% Angriffsbonus sind noch sowas von 5 Fuß. Ich werde den jetzt hier in den Rücken reinrollen, wenn es dann soweit ist. Oh, Clanraten mit Speer. Nee, nee, nee. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das machen wir anders. Ja, hier brauche ich nicht so viele, dann trage ich euch eher noch da drüben hin. Uiuiui, ui, ui, da geht schon mal ganz gut los hier mit den Skaben. Okay, dann schauen wir mal, wie sieht es hier noch mit weiteren Türmen aus. Falls sie reinkommen, wäre das hier wahrscheinlich ein ganz, ganz guter Turm. Und da haben die Skaben schon hier ihr Fett wegbekommen. Aber sie sind noch mutig. <lacht> Skaben, mutig. Ah, ihr wisst schon, warum. Lustig. So, du gehst da noch mit rein. Ihr könnt da noch werfen. Jetzt können die Mornfangs wieder angreifen. Und ihr auch, die da drüben noch. Angreifen. Okay, die Ogre können es denen in den Rücken fallen. Der will jetzt hier durchbrechen. Mhm. Ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich mach das mal die da platt. Durfte den hoffentlich schon mal ein bisschen was lehren, sage ich jetzt mal. Ey, das ist so ein zentraler Punkt. Ich mache ja nochmal einen Turm hin. Wir dürfen das Ding ja nicht verlieren. Jetzt greifen wir da den in den Rücken an und schicken den hier ganz dringend dahin. Da wanken jetzt schon eine Menge von den Skaven. Der erste Turm feuerte schon, der geht gar nicht dahin, das ist interessant. Nutzt ihr nochmal wieder euren schicken Ansturmbonus. Den habt ihr nämlich so schön hoch hier mit 73. Heile euch auch dafür so ein bisschen. Wo geht denn der hin? Jetzt geht's los, ey. Wir bauen noch mehr Türme. Okay, die haben sich hier gesammelt. Ihr könnt euch jetzt mal hier versammeln. Ich möchte jetzt hier ganz, ganz gerne, weil wir es ohnehin schon recht weit fortgeschritten sind, hier mal ein bisschen was zumachen. Was für ein Chaos hier. Was auch immer der Typ hier tut. Geht er direkt schon zum Hauptplatz? irgendwie nicht so aus. Ich habe keine Ahnung, was der vorhat. Er lässt hier seine kleinen Kollegen auf jeden Fall erstmal alleine. Jetzt hier nochmal zurück, dass sie nochmal einen Ansturm machen können.
<lacht> ne, ihr kommt jetzt hier erstmal hier rein, ne? Alle. Ihr stürmt das jetzt hier wieder an. Die machen wir jetzt nochmal endgültig zu. Das ist mal richtig clever. Da gibt es zwei nebeneinander, ne? Hier kann man auch mal was zumachen. Der will wirklich da, glaube ich, hin. Interessant. Gut, dann hat er aber noch mal ein bisschen Weg vor sich. Toi, toi, toi. So, ihr geht jetzt einfach, wie gesagt, hier rein. Und müsst eigentlich schon gar nichts mehr tun, weil der Kampf schon vorbei ist. Okay. Skaven halt, ne? Ey, 223 hier, 252 da. Das sind Zahlen, ey. Wenn man die sieht, <lacht> da hat man, ey, bekommt man echt das Gefühl, diese Einheiten könnten was. Selbst die hier. Sie sind nicht schlecht und ich glaube sogar, dass die wirklich, wirklich recht gut sein können. Ähm, aber dafür habe ich sie einfach noch nicht ausgiebig genug testen können. Ja, komm, wir nehmen in dem Fall jetzt hier wirklich die Flussverstärkungsrate, die können wir brauchen. Okay. Jetzt läuft er einfach hier nochmal ein bisschen komisch rum. Und wir sind dran. Noch mehr Fleisch durch gewonnene Kämpfe. Dann wollen wir jetzt mal hier nochmal diese Quest abschließen. Hier mit der Stammesversammlung. Das bringt uns nochmal ein weiteres Lager. Ähm. Hier warten wir gerade eben nochmal auf unsere Möglichkeiten. Wir rücken in diese Richtung weiter vor. Zack. So, das Knorpeltal wird noch weiter geobt. Das ist das Tor hier in unser Reich. Ne? Das müssen wir verteidigen. Äh, und hier warte ich einfach noch darauf, wie die Sachlage sich jetzt mit denen jetzt hier entwickelt. Gibt es diplomatische Optionen? Marienburg will außer Handel mit uns momentan nichts tun. Ja, dann sind unsere Optionen ja schon wieder sehr erschöpft. Es sind aber noch gar nicht so viele Fraktionen in irgendwelche Chaosreiche gegangen. Nur zwei, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Müssen wir gleich nochmal schauen. Vielleicht haben wir doch noch die Chance, uns da was zu holen. Ach, ihr schon wieder. Jetzt haben wir allerdings gewonnen und wir holen uns das Geld. Grim Durath. Slanisch ist zu Slanisch. Dominierend ist der Eishof. Okay. <lacht> Entschuldigung. Ähm, wenn es nach mir geht, werde ich jetzt hier erstmal für mehr Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte sorgen. So, da la. Um das jetzt hier nächste Runde in Angriff nehmen zu können. Wir könnten jetzt tatsächlich schon diese Einheiten hier rekrutieren. Dauert aber noch drei Runden, bis sie hier verstärkt sind. Dann gehen wir ja auf Stufe 2. Ähm... Will ich jetzt auch hier auf Stufe 2 gehen. Vielleicht können wir diese Siedlung ja sogar tatsächlich halten. Okay. Dann brauche ich aber irgendwann mal einfach so eine, so eine Zweitarmee auf der anderen Seite im Mittelland. Sonst kann ich nämlich diesen Kram nicht verteidigen. Irgendwie so, hier eine Halfstack, da eine Halfstack. Aber davon sind wir finanziell leider halt einfach noch ordentlich weit entfernt. Beim Blutgott ist der Pockenmacher. Das sind auf jeden Fall alle Gebiete schon mal jetzt hier besetzt. Ach und guck mal, da kam eine Armee raus. Na, Halleluja. Das Spiel behauptet, das wird ein Pyrosieg. Äh, wir gönnen uns auf jeden Fall mal hier einen kleinen Bonus. Und weil das ansonsten jetzt hier ein Debakel aus der Hölle wird, müssen wir das jetzt halt dann doch selber spielen, ne? Weil komischerweise wird diese Armee recht hoch gewertet. Das liegt, glaube ich, an diesen Einheiten, die die einen Konter für unsere großen Jungs darstellen. Und das ist, glaube ich, natürlich total überbewertet, aber da müssen wir jetzt halt einfach damit arbeiten. So, ihr stellt euch jetzt hier so auf. Du stehst dann hier so dahinter. 
ihr, oh Gott, kanalisieren, um Himmels Willen, was ist denn da los? Wo haben denn die ganze Kavallerie? Ich weiß es nicht, aber wir haben auf jeden Fall schon mal mehr Energie. Ich will, dass ihr von da oben aus flankiert. Die Oger packe ich als Nummer 3. Als Unterstützung nach hinten. Die Kätzchen stehen hier auf der Flanke. Und jetzt gucken wir halt mal, ne, wie wir das jetzt hier machen. Von ihnen wissen sie ja zum Glück noch nichts. Okay, wir greifen jetzt also mal an. Dann mal ran, Männer. Oder in dem Fall Oger. Ich verbessere mal gerade eben mal die. Auch mal eine Idee. So, dann hätte ich euch gerne da. Ihr kommt dahin. Hier rennen schon mal ein paar weg, aber das Gute ist, das kann uns egal sein. So, die rennen auch schon weg, beziehungsweise die zerfallen, diese Dämonetten. Auf der rechten Flanke scheint es ganz gut zu laufen, auf der linken... Halten sie weitgehend noch, aber sie zerfallen jetzt hier auch schon komplett. Also der jo the Job ist already done. Hat es den Eindruck. Eine Ogerheinheit flieht sogar. Ich weiß nicht, wie das zustande kam. Der Buff sich jetzt mal selber, um die hier schneller besiegen zu können. Ui, das wird für die Dämonetten hier nicht gut ausgehen. Das ist mit ihm hier, könnt ihr auch mal gerade eben noch mal helfen. So, jetzt versuchen wir mal die Dämonette hier mal moralisch zu unterminieren. Jetzt bekommt sie nämlich hier ordentlich Verschleißen. Das ist der Amilos. Also Verschleißen im Sinne von... Ihr wisst schon, ne? Sie degenerieren, sie zerfallen. Sie plöppen. Wie dem auch sei. So, wir haben sie. Tatsächlich so, dass diese Oga einheit hier überraschend viel Damage genommen hat. Naja, wir brauchen sowieso andere Ogre-Einheiten, äh, um die hier noch irgendwie als, als für, für diesen Hammer hier noch ein bisschen Amboss zu generieren. Ich glaube, dass ich auf jeden Fall noch zwei weitere von denen hier will, vielleicht sogar drei. Aber das muss man auch erstmal bezahlen können, ne? Alles so eine Sache. Nehmen wir die Verlustverstärkung. So, da la, level up. Ähm, ja, wir machen jetzt das da. Der Prophet des großen Schlundes. Er ist ja auch ein Magier, deswegen macht es auch durchaus Sinn, bei ihm jetzt hier schon ein bisschen mehr auf Magie zu achten. 
Ähm, er ist ja auch ein Magier. Komm, er bekommt auch so einen knabber Knobler. Mit noch mehr magischen Energien. Und jetzt schließen wir halt einfach mal so einen Riss. Den brauchen wir nicht. Das können wir sogar automatisch machen. Das ist sehr simpel gewesen. Wieder Verlustverstärkung. Und jetzt knüppeln wir den Rest jetzt hier noch. So, das war hoffentlich sehr, sehr lukrativ und schmackhaft. Hier geht es darüber. Äh, Level-Ups gab es jetzt leider in dem Zusammenhang nicht. Und die letzte Stufe dieser Siedlung kann gemacht werden. Wir verbessern jetzt noch das da. Dieses Lager hier reut sich sicherlich auch noch hier über mehr Verlustverstärkungsrate im Radius. Und wir gehen in den Turn 39, Freunde. Je nach Situation wäre es sogar eine Möglichkeit, hier in diesen Riss reinzugehen. Um vielleicht nochmal bei Korn sich eine Chance zu erarbeiten. Oder einfach nur bei Slanisch sich ein paar Items, ein bisschen Gold zu holen. Denn das wäre für uns tatsächlich sehr lukrativ. Spezial so ist schon wieder diese Ketchup-Kiste. Nee, nee, wir wollen kein Ke Gemüse. Auf gar keinen Fall wollen wir Gemüse. So, marschier weiter. Lustiges. Ah, nee, ich hätte jetzt hier Verschleiß bekommen, wenn ich jetzt hier nicht wieder in den Radius meines Lagers gelaufen wäre. Toi, toi, toi. Ich hätte gerne mehr Einkommen. Ja, mehr Einkommen ist immer toll. Hier gibt es wieder eine Rebellion. Dieses Mal allerdings... Ne, es sind immer noch Skaven, ne? Ja, es ist ausgeglichen. Ich kann das momentan nicht hundertprozentig sagen, was sich da durchsetzen wird. Alright. Yes. Nach wie vor niemand, der mit mir jetzt irgendwie großartig diplomatische Beziehungen aufnehmen möchte. Und Bevölkerungsüberschuss im Mittenland. Ja, die Rebellion ist klar. Die wussten wir, dass die kommt. Und da greifen sie an, aber sie haben keine Chance. Ich nehme das Geld. Eieiei, noch acht Turns. Ne, wisst ihr was, wie wir das machen? Wir schließen auch diesen Riss. Das ist mir einfach zu kritisch hier gerade eben. So, einfach zu viel Chaos-Korruption ist hier gewesen. Und wir machen uns zurück und hoffen, dass wir noch in, in diesen entsprechenden 8 Turns dahin kommen. Okay. Finde ich sehr, sehr cool, ehrlich gesagt, wenn ich darüber nachdenke. Ähm, aber wir machen jetzt erstmal nochmal den Knochensplitter ein bisschen günstiger. Thank you, God, Thank you. Eben noch die Erdung. Will ich die Knoblas zusammenlegen? Ja, ich lege die Knoblas zusammen, denn wir kommen jetzt demnächst in diese Phase, in der wir dann jetzt hier die eine oder andere Einheit hier noch reinnehmen. Also, ich denke, dass ich vielleicht sogar dann noch mehr Knoblas rausschmeiße. Ich muss bloß gucken, wie viel. Also die kosten mich dann 138. Wenn ich noch drei weitere nehme... Ähm, ja, dann kann ich wie schon mal den da rausschmeißen. Dann kann ich den Rest fürs Erste noch mal lassen. Ich weiß nicht, ob ich die Säbelzähne noch brauche, aber ich werde sie erstmal noch mal behalten. So rein als... Praktische Einheit für dies und das. Wenig Unterhalt für die Truppen hier. Hier können wir jetzt auch noch die Verteidigungsanlage reinbauen. Mehr investieren wir hier nicht. Und dann gehen wir schon in Turn 41. Und ich würde einfach so mal sagen, dass ich mich an dieser Stelle auch von euch verabschiede. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und sage, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.